Zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu z Hooniverse a minule sme tu mali pravdepodobne TARDIS ako stroj času, tak si teda myslím, že ďalšia zaujímavá téma by mohlo byť odpovedať na otázku, ako vlastne vo Hooniverse funguje čas. Time doesn't go round and round in circles. You can't get on and off whenever you like in the past or the future. Really? Where does time go then? V prvom rade asi najjednoduchšie by bolo povedať, že čas tam prakticky nefunguje a bol by to len akýsi chaotický faktor vesmíru bez usmernenia pánmi času. V prvom rade v multivesmíre Doctor Who existujú dva druhy v podstate vesmírov, tie časové vesmíry a vesmíry mimo čas. Tých časových vesmírov je prakticky nekonečno, tvoria veľkú čas multivesmíru a vesmíry mimo času v podstate skôr dimenzie než vesmíry. Je to napríklad priestor, kde sa objavil aj požírač TARDIS, volá sa to dom, myslím, z epizódy doktorová žena. Každopádne. Čas vo univerze sa tak nejako zakladá na našich teóriách o čase a priestore, respektíve slavných výrokoch treba za Alberta Einsteina a to, že čas je relatívny a že energia nevzniká a nezaniká, len dokáže meniť formu a podobne. Toto má avšak spústu dier, ale je tam v podstate istý princíp a to, že čas závisí od akejsi kvôli buď teda od gravitácie alebo od pola, ktoré vlastne okolo seba ohýba časopriestor a vlastne čím ťažšie je teleso, tým viac sa ohýba časopriestor. Napríklad pri čiernych dierach by malo dojsť za horizontom udalostí kvázi k prerušeniu časopriestoru a čas by tam vôbec nemal plynúť. Avšak ako vravím, má to diery a preto aj fyzici dnes hľadajú nejakú tú super teóriu, ktorá bude spájať všetky tieto časti fyziky a popisovať správanie vesmíru. No a takou super teóriou je to, ako vlastne funguje podľa mňa čas vo univerze. V prvom rade veci, ktoré tu hovorím, nemám z potvrdeného zdroja, a je to čisto z mojej hlavy, tak trochu som premýšľal nad tým, čo nám kedy ukázali v tomto seriáli a tak. Môžu tu byť samozrejme nejaké tie nezrovnalosti za opravu, budem rád v komentároch. Ja vám to ešte zdôrazne nebojte sa. Ale je to jednoducho teória, ktorú poďme nazvať teóriou časového víru a jej dôležitý základ je na Gallifrey ako nekalený rozkôl alebo antempers chism, čo je vlastne len časopristorové rozhranie a náhľad do Vortexu. He was taken for initiation. He stood in front of the untempered schism. It's a gap. V tom bode by ste mali vidieť prakticky celý čas tak, ako funguje. Teda vidíte to, čo bolo, bude aj mohlo byť. Čiže vesmír, v ktorom ste. A je paralelné vesmíry a paralelné reality, časové linky a podobne. Čo je to vlastne ten časový vír? V podstate z toho, ako to funguje, by to mal byť akýsi multidimenzionálny priestor vo forme systému prakticky trubíc a na začiatok povedzme, že je stacionárny a nehybme sa. Vieme, že tento priestor je rozhodne subatomárny, pretože TARDIS a jej priestory sa musia zmeniť prakticky na čistú energiu, aby mohli cestovať vortexom, tu sa vlastne volá dematerializácia. No a v podstate ten vír je akási prakticky spletitá sieť špiraloidných trubíc, kde každá tá trubica sa nazýva časová linka a každá časová linka má svoje vstupy a výstupy a to sú body, z ktorých je časová linka alebo dráha vlastne vytvorená. Mali by to byť v podstate také otlačky stavu energie daného vesmíru v istom bode pred nejakou zmenou, no a to by bolo to stacionárne. Niečo takéto by vám umožnilo kedykoľvek nasadnúť a vysadnúť, vidieť minulosť aj budúcnosť bez zmeny, ale takto to bohužiaľ nefunguje. V skutočnosti by mala každá forma energie možnosť vstúpiť do tejto siete a vstúpiť, kde sa jej zachce a vystúpiť, kde sa jej chce a tak by sa mohla ten čas prepisovať, pretože nejaká energia by zmizla z jedného bodu, vystúpila do iného a tak ďalej a tak ďalej, ono by sa to tam aj malo diať, tak vlastne sa aj čas neustále prepisuje o toho, o čom v kuse hovorí doktor. 
S tým, že ostávajú akési bariéry, ktoré sú niečo ako proste random prekážka, ktorá je práve tvorená pánmi času, nazýva sa pevný bod v čase, do takéhoto bodu môže vlastne uh, vojsť a pozorovať ho daná energia alebo daný, uh, daná hmota, ale nedokážete proste tam nič zmeniť, pokiaľ teoreticky nie ste pánom času a neprekonáte bariéru a paradoxie rôzne blbosti. E, takýchto pevných bodov v čase je mnoho a sú to vlastne také tie checkpointy, dá sa povedať. Všetko okolo nich sa teda môže tak nejak pomeniť, e, dokonca okolnosti pevného bodu sa môžu zmeniť, ale jeho výsledok samotný musí byť vždycky rovnaký, aby e, mohol pokračovať ďalej. Toto sme mali možnosť vidieť hlavne v epizóde Vody Marsu, kde vlastne sa pokúsil 10. doktor o zmenu takéhoto pevného bodu v čase, ktorému sa nakoniec podarilo opäť zmeniť len okolnosti tohto pevného bodu, pretože nakoniec aj tak všetci umreli, respektíve všetci dôležití pre ten výsledok toho umreli, hlavne Adelaide a vlastne len sa zmenili okolnosti, neumrela vlastne na tej základni, umrela až na zemi ale tie okolnosti viedli k tomu istému výsledku k tomu, že jej e, vlastne vnúčka alebo že to bolo sa opäť e, vydala na cestu do vesmíru e, to je vlastne to, čo drží ten vesmír tak nejak pokope aby dával zmysel a vlastne ako som povedal, každá energia dokáže vstúpiť a vystúpiť a tým necháva vlastne nový otlačok vo víre a tak sa vytvárajú nové linky ktoré sa prehlbujú a tak Keby v podstate nebolo pánov času vesmír byť tak nejak upadol do chaosu a čas by prestal dávať zmysel, stalo by sa vlastne to, že by ste sa treba teoreticky náhodne mohli uh, preskočiť realitu alebo mohli by ste prejsť z minulosti do budúcnosti a podobne. Prakticky by zanikol vesmír tak ako ho poznáme, uh, ono tak nejak by to malo fungovať aj v tých temných časoch kedy vlastne neexistovala smrť a podobne a tie bariéry medzi svetmi boli o mnoho menšie, hej, ale vlastne to znamenalo, že sa to mohli diať takéto podivné veci. Tak trochu aspoň pre tie bytosti z toho časového vesmíru by sa to malo tak diať, hej, ten vesmír by mal fakt prakticky zaniknúť pre bytosti z toho časového vesmíru. Pre bytosti z toho vesmíru mimo čas by to malo byť absolútne jedno. A vlastne to by bolo aj tak nejak všetko z tohto videa, ešte raz upozorňujem, že skutočnosť môže byť úplne iná, ale toto je tak nejako to, čo som vypozoroval z toho, čo nám vysvetlili v seriáli a ukázali v tých Vortexoch a podobne. No a ak by ste teda mali chuť e, ma opraviť alebo možno doplniť, máte na to priestor v komentároch, budem len rád, opäť si rád niečo prečítam o srdiečkujem a tak ďalej. To už by bolo ale všetko z tohto videa a majte sa. Where does time go then? It doesn't go anywhere. It just happens and then it's finished. Oh. 